வணக்கம் ஒரே ஒரு நல்ல வார்த்தை ஒரே ஒரு ஆறுதலான வார்த்தை ஒருத்தரோட வாழ்க்கையே மாற்றி அமைக்கும் அந்த அதிசயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் யாருன்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் வந்து மின்சார பல்பாக கண்டுபிடிச்சவர் இது தவிர ஏகப்பட்ட விஷயங்களை அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு உலக புகழ் பெற்ற விஞ்ஞானி அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு முக்கியமான சம்பவத்தை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அப்போ அவருக்கு எட்டு வயசு பள்ளியில் சேர்ந்து வெறும் மூணு மாதம்தான் ஆகுது அன்றைக்கி சாயங்காலம் வழக்கம் போல் பள்ளியிலேருந்து வீட்டுக்கு வராரு கையில் வந்து ஒரு லெட்டர் இருக்குது அந்த லெட்டரை அவங்க அம்மா கிட்ட கொடுத்து என்னோடய டீச்சர் வந்து இந்த லெட்டர் என்கிட்ட கொடுத்து உங்கள் அம்மா கிட்ட மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அவங்க மட்டும்தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு அம்மாவும் அந்த லெட்டரை வாங்குகிறாங்க பிரிக்கிறாங்க முதல்ல மனசுக்குள்ளேயே படிக்கிறாங்க அதில் என்ன எழுதிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா உங்கள் பையன் வந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய முட்டாள் அவனுக்கு எவ்வளோ சொல்லி கொடுத்தாலும் புரியவே மாட்டேங்குது அவனுக்கு வந்து மூளை கோளாறு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் அதனால் எங்களால் வந்து தொடர்ந்து அவனுக்கு சொல்லித்தர முடியாது இந்த பள்ளியிலேருந்து அவனை நாங்கள் அனுப்பிடுறோம் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டுக்கோங்க அப்படின்னு எழுதிருந்தது இதை பார்த்தவுடனே அவங்களுக்கு கண்ணீர் வர ஆரம்பிக்குது இருந்தாலும் பையன் முன்னாடி எதுவும் காட்டிக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப ஸ்டெடியாக இருந்தாங்க பையன் கேட்குறான் என்னம்மா எழுதியிருக்கு அந்த லெட்டரில் அப்படின்னு உடனே அவங்க இதை அப்படியே படித்தா அது வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி போய் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உங்கள் பையன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அறிவாளி அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு எங்கள் பள்ளியில் ஆசிரியர்களே இல்லை அதனால் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் உங்கள் பையனுக்கு நீங்களே சொல்லி கொடுத்துருங்களேன் அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எழுதியிருந்ததுன்னு போய் சொன்னாங்க அந்த அம்மா அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா கொஞ்சம் காலம் வந்து அவங்க அம்மாவே பையனுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து உடம்பு முடியாமல் போய் அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவரோட சொந்த முயற்சியிலேயே அவர் படித்தார் பெரிய விஞ்ஞானி ஆனார் பெரிய கண்டுபிடிப்பாளர் ஆனார் உலக புகழ் பெற்றார் உலக புகழ் பெற்றதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் தன்னுடைய அம்மாவோட பொருட்களை எல்லாம் அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் அப்போ தான் அந்த பழைய கடிதம் அவர் கண்ணில் கிடைக்குது அதை அவர் படிக்கிறாரு உங்கள் பையன் வந்து உலகத்துலேயே மிகப்பெரிய முட்டாள் அதனால் அவனை பள்ளியிலேருந்து வெளியேற்றுறோம் அப்படின்னு எழுதிருந்தது இதை பார்த்தவொடனே தாமஸ் ஆல்வா எடிசனுக்கு ஒரே கண்ணீர் வந்துருச்சு இந்த லெட்டரில் எழுதியிருந்தது அவங்க அம்மா அப்படியே படிச்சுருந்தாங்கன்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிசனோட நம்பிக்கை எல்லாம் போயிருக்கும் அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பாளர் ஆயிருக்கவே மாட்டார் ஆனால் அந்த லெட்டரில் இருந்தது அப்படியே படிக்காமல் அதை மாற்றி படித்ததுனால அவரோட மனசில் ஒரு நம்பிக்கை வந்தது ஒரு புத்துணர்ச்சி வந்தது ஏதாவது சாதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வெறியும் வந்தது அதனால் தன் அம்மாவை வந்து அவர் பெருமையாக நினச்சார் முட்டாளாக இருந்த தன்னோட மகனை அறிவாளியாக மாற்றினது என்னோட அம்மா தான் எங்கள் அம்மாவோட வந்த நம்பிக்கை தான் என் வாழ்க்கையை மாற்றுச்சு எங்கள் அம்மாவோட அந்த ஒரே ஒரு எண்ணம் தான் என் வாழ்க்கையை மாற்றுச்சு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இந்த கதையிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தா எண்ணங்கள் ரொம்ப வலிமையானது எல்லாரையுமே மனசார நம்ம எல்லாம் பாராட்டணும் அந்த எண்ணங்கள் ஒருத்தரோட வாழ்க்கையே மாற்றும் இனிமேல் யார்கிட்டையும் நீ உருப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க எல்லார்கிட்டையும் நீ நல்லா வருவ நீ வந்து அறிவாளி உனக்குள்ளே திறமை இருக்கு அப்படின்னு ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருங்க பாராட்டிக்கிட்டே இருங்க இந்த எண்ணங்கள் அவங்களோட வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றும் சக்தி கொடுக்கும் அவங்க வாழ்க்கையே மாற்றும் ஏன்னா எண்ணங்கள் மிகவும் வலிமையானது திரும்பவும் சொல்கிறேன் எண்ணங்கள் மிகவும் வலிமையானது எல்லா எண்ணத்தையும் நல்ல எண்ணங்களாக வைங்க தீய எண்ணங்களை மனசுக்குள்ளே விடாதீங்க இதை பண்ண முடியுமா இதை செய்ய முடியுமா அப்படின்னு வர சந்தேக எண்ணங்களை தூக்கி விரட்டி அடிங்க ஏன்னா சந்தேக எண்ணங்கள் நமக்குள்ளே பூந்துருச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வாழ்க்கையே கெடுத்து சின்ன பின்னமாக்கிறோம் நல்ல எண்ணங்களை மட்டும் அனுமதிங்க மற்றவங்களை பற்றி நல்ல கருத்துக்கள் மட்டுமே சொல்லுங்கள் அவங்களோட வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றி வைங்க உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்